第九章宇宙の基本法しばらくの間ぐっすりと眠ったためすっかり疲れも取れ新鮮な気持ちで目が覚めたまるで生まれ変わったように全身にエネルギーが満ちあふれているアミは操縦艦を点検していたどうよく眠れたかいと僕にウィンクしてこう言ったうんとても最高な気分だアミおばあちゃんは僕どのくらい寝てたの ?15 秒ほどだよえっ、ー、15秒だってびっくりして飛び起きて窓の外に目をやったさっきと同じ場所に同じ人が歩いている白髪の人は円盤の近くでさっきと同じようにしゃべり続けている少しも前と変わっていないアミこれ一体どうやってやったのバッテリーを充電するために眠る必要があったのさ我々の持っている充電器の15秒の充電で8時間の睡眠と同じくらいの効果があるんだよ。うわあ、そんなことまでできるのじゃあみんな、決して横になって眠ったりなんかしないの全く眠らないというわけじゃない。我々も時々は眠る必要がある。でも充電するというよりも、夢を通して何かを受信するという目的でね。わかるでも我々は地球人のようにたくさん、放電しないからほんの少し眠るだけで十分なんだよ。なんてことだ。人生を最大限に楽しんで五百年以上も生きておまけにほんの少ししか眠らないなんて。でもどうしてその男の人が五百歳だっていうことがわかるのあ、それは彼の服装の袖とかいくつかの飾りの趣味なんかでね。ちょっと彼と話してみたいかい僕たちはスクリーンの前に座った。アミはマイクを取り、ケーキ板のボタンを押した。男の顔が画面に現れ、アミは奇妙な言葉でその男と話し始めた。それはほとんど、シュー、シューといった感じの聞き取りにくい異様な音で、すぐにアミがここに来る途中でかけた、例の蒸気機関車のような男の声を思い出した。白髪の男の人は円盤の方に向かって歩き出し、画面を通して僕たちに微笑んだ。まるで目の前にいるようだった。そしてはっきりと僕にこう言った。いやあ、ペドロー。でも僕の耳に入る音と口の動きが一致していないことから、翻訳機を通して話していることが分かった。こ、こんにちは。少し緊張して答えた。君たちと我々はほとんど親戚だっていうことを知っているかい我々の先祖もずっと昔地球から来たんだよ。はあ、他になんて答えていいのかわからなかった。その文明は愛がとても不足していたために自滅してしまったんだよ。年はいくつかね ?10 歳、いや9歳です。おじさんは地球の年で言うと、おおよそ500歳ぐらいだよ。でも、退屈しないんですか退屈えー、っと、退屈。退屈一体どんな意味なのかという顔をした。頭が何か面白そうなことを探すけど、何もすることが見つからないこと。暇で苦しむことだよ。とアミが説明した。ああ、そうだ。もうその言葉すっかり忘れていたよ。いやいや退屈なんかしないよ。どうして退屈しなくちゃいけないんだい。例えばそんなに長く生きていることに対してちょうどその時一人のとても若くて美しい女の人が彼に近づいてきた。そしてとても愛らしく男に挨拶した。彼も話しながら彼女を抱きしめたりキスしたり。お互いに微笑み合ったりした後で彼女は姿を消していった。僕には二人はとても愛し合っているように思われた。それからその男は僕に微笑みながらこう言った。もし思考が愛のために使われているとき、愛のために奉仕しているときには退屈というのはありえないんだよ。僕は彼があの美しい女の人に恋しているものと思って聞いてみた。あなたは恋をしていますね
うん僕はとても熱烈な行為をしているよとはついため息をついていったさっきの女の人にでしょ人生にさ宇宙に人々にそして愛いに生きていることにね今度はまた別の女の人が彼の方にやってきた痩せていて藍色に近い絹のような黒くて長い髪をして透き通った緑色の目をしていたさっきの女の人よりも一層美しく見えたまたこの男の人は彼女を抱きしめたり頬にキスしたりじっと見つめ合ったり微笑み合ったりしながらおしゃべりして別れたきっとこの人は宇宙版のプレイボーイなんだろうと思った地球に行ったことありますかうん何度か行ったよでもひどく悲しいところだからねどうしてですか一番最後に行った時にはちょうど人々はお互いに殺し合っていたよそれに食糧危機もあって何百万人もの死者が出ていて都市は至る所で崩壊し捕虜収容所にはたくさんの人が緑流されていたそれはとても悲しかったよなんだか自分が地球という惑星の野蛮人のような気がして気が重くなった地球に僕のメッセージを持って行ってくれないかねと優しく笑って言ったはいもちろんでそれは何ですか愛統一そして平和だよ愛統一平和うん男は深くうなずいたオフィル製の別のところを見学するために僕たちは彼に別れを告げたアミあの男の人には2人も奥さんがいるのいやでも2人の女の人とキスしていたようんでもそれのどこがいけないの彼らは愛し合っているんだよあの2人のどちらも彼の奥さんじゃない一体彼の奥さんが見たら何て言うんだろうアミは僕を見て笑っていった文明社会には嫉妬というものが存在しないからねあーなんて素晴らしいんだろうということは一人の男の人が何人もの女の人を愛せるわけだねと感動していったそんなことはない一人きりだよとアミはとても澄んだ目で僕を見ていったよく理解できなかったけど黙ってスクリーンに映るオフィルの光景を観察することにした機械が黙々と働いている田んぼや畑が現れてきた一定の間隔を置いてさっき見た総合芸術センターがあった人の全く住んでいないところもなければ都市のように人々の密集しているところもなかった石や木や草花で両脇が飾られた小道や小川の橋や滝などがはるかに見えてきたそれはまるで日本の庭園みたいだった大抵人々は一人ではなく数人で歩いていた小さな道があっただけで幅広い車道のようなものはどこにも見当たらなかったちょうどゴルフ場で使うような小さな車で通行している人もいた自動車も汽車も全然見当たらないねここでは輸送は全て空を使っているからそういったものは必要ないんだよああだからこんなにたくさんの UFO が飛んでいるんだねでもどうしてみんなお互いにぶつかったりしないのすべての円盤はスーパーコンピューターと直結してあってそれぞれの円盤の操縦に干渉しているんだアミはコントロール盤を操作していったこれからあの岩に衝突してみよう驚かないでね円盤はすごいスピードで岩に向かって急降下した岩に衝突する寸前に軌道は地上数メートルの高さを水平にそれていったその間アミは一切操縦桿に触れなかった衝突することは不可能なんだよスーパーコンピューターが許可してくれないからねわあすごいなほっとした後で叫んだところでアミオフィルにはいくつの国があるの一つもない文明世界だからねオフィルは国が一つもないってないでも強いてあるといえばあると言えないこともないオフィルという一つの国がねうーんじゃあ大統領は誰なの大統領なんかいないよ
じゃあ誰が命令するの命令命令ってここは誰も誰にも命令なんかしないよでもじゃあ誰が組織するのうんそれなら話は別だでもここはもう皆組織化し終わっているもし何か特別なことがあった場合賢者たちがその分野の専門家と集まって決定したりコンピューターにインプットしたりするでも実際ほんの少ししかすることはないみんな計画が立てられていて機械がほとんどやってしまうからねじゃあみんな何をするの人生を楽しく充実して生きることだよ楽しんだり働いたり勉強したり奉仕したり助けの必要な人を援助したりでも我々の世界は大抵の問題は解決済みなので主に未開文明の援助をするんだよでも残念ながら全て救済計画の枠の中でしかできないのであまり多くのことはできないけど例えばメッセージを送ったり今僕がやっているように君のような人と直接コンタクトを持ったり愛を説いている宗教の誕生を助けたりね砂漠でマナというパンが天から降ってきたのを知ってるだろうじゃああれは君たち宇宙人がしたことなのその通りだよそれからまたある文明が自滅していくとき高い度数を持っている人々の救済活動に参加したりとかねアトランティス大陸がどんなふうにして沈んでいったかそれは全く想像を絶することだったよ爆弾のためうんそれと憎悪と苦悩恐怖など地球は人間のこれら否定的な放熱には耐えることができなかったんだもちろん核爆弾の破壊はそれ以上にねそして大陸全体が海の中へと沈んでいったもし地球人が今変わらなかったとしたらそして原爆の炸裂や戦争や不幸がこのまま続いていったら地球はまたそのうち耐えられなくなるだろうねそうしたら前と同じようなことが再び起こらないとは誰にも言えないよ一度も考えても見なかったよ全て皆最後には自分たちに跳ね返ってくるんだよそんなに重大な責任があるとは僕たちにだからこそ我々は働いているんだよでも宇宙人がいることを全く信じない人もたくさんいるよそういう人たちはとても無邪気なんだよ我々は単に存在しているだけでなく地球人のすることをいつも注意深く観察しているんだ宇宙全体は一つの生きている有機体なんだよだから我々は未開文明の科学の新発見を安心して見ているわけにはいかないんだ前にも言ったようにある種のエネルギーの悪用は宇宙の均衡を崩すことになるしもちろん我々の世界もその中に含まれている全て皆跳ね返ってくるんだよだから我々はなんとか地球人がこの危機を乗り越えてくれるようにと働いているんだよアミーところで見渡したところどこにも金網が張ってないようだけど一体どうやって自分と他人の土地を区別するのその必要はないんだここでは全てのものがみんなのものだからねしばらくの間考え込んだじゃあ誰も進歩することに関心を持っていないの言いたいことがよくわからないの他の人に差をつけて抜き出ることだよより高い進歩度を持つことかなそれなら精神訓練があるけどねその度数のことじゃないよじゃあ何なの人より余計に持つことだよ余計に持つって何を持つんだいペドリートお金だよでもここにはお金は存在していないよじゃあどうやって物を買うの売り買いはしないもし誰かが何か必要なものがあったら行って持ってくる何でもうん必要なものをねどんなものでも耳に入ってくる言葉がとても信じられなかったもし誰かが何かを必要としその必要なものがそこにあるそれを持ってきてどこが行けないのその辺を走っている小さな車もうんそれに円盤もねもし必要なら富はこの国では至極当たり前のことであるかのように僕に言った誰でも空飛ぶ円盤を持つことができるの誰でも円盤を使うことができるとアミがはっきりと言ったじゃあこの円盤は君のものなの今は僕が使っている君もそうだ君のものかどうかは聞いてるんだアミ
ペドリート君のものって君が言いたいのは所有ということだと思うけどそれは前にも言ったように全てのものがみんなのものなんだよ必要な人が必要なものを必要な時に使うんだじゃあ使わなくなった時はそうしたら使わないまでの話だよもちろんそうだけどね例えばこの円盤と同じようなものを一つ選んで僕の家の庭に使わない時でも置いておくことはできるのどのくらい使わないで置いておくの例えば3日くらいそれだったら円盤を置くように指定されている飛行場に置いておいた方がいいねそうすれば君が使ってない時には他の人が使うことができるし君がその後で使いたい時には行って用意されてあるのと同じものを使えばいいでもどうしても同じものが使いたかったとしたらどうして同じものじゃなくちゃいけないのここには円盤は余っているし、だいたいみんな似通っているよ。多分君の古いテレビと同じく愛着があるんだと思うよ。ああ、君がテレビと呼んでいるこの小さなものは、僕の小さな思い出のものだ。誰もこれを必要としていないし、第一旧式だからね。だからもう取っておきたくなかったら、この種の仕事をしている人のところへ持っていくよ。彼らが解体するなり修正するなり決めるだろう。でも公共物ではないからずっと手元に置いておくことだってできるでも君が作ったわけでもなく同じものが余っているのに一つの円盤に固執するなんて全く理解できないねとても変な気まぐれとしか言いようがないよでもどうしてもその円盤じゃなくちゃというのなら使用中の時はあくまで待つしかないねでももしその円盤を僕だけで他の誰にも使ってほしくないとしたらどうして誰にも使わせないの多分自分のものは他人に使ってもらいたくないからねでもどうしてここには伝染病患者は一人もいないよよくわからないけど自分のものは自分だけのもので他の誰のでもないものがいいんだと思うよそれは所有病だよエゴイズムだエゴイズムなんかじゃないよじゃあ何なの寛大さかね<笑>アミは笑って言ったということは歯ブラシもみんなと共用じゃなくてはいけないということなのやれやれまたもや極端論だ誰も君の歯ブラシなんかに興味を持っちゃいないよ歯ブラシも他の個人的な所有物も何も人と共有する必要はないここでは物は余っているんだ誰もそれにこだわったりする人はいないでも円盤を人と共有するのが嫌だとはねその上飛行場では機械が円盤を点検したり修理してくれて自分でわざわざやらなくてもいいんだよ一見よく聞こえるけどね何か寄宿学校みたいな感じがするよ全て義務でいつも監視されてるような感じでね全然違うよここの人はもっと幅広くずっと自由に楽しんで生きているよ法律はないのあるでも例の基本法に基づいていて全ての人々が幸せになるように作られているんだじゃあもうそろそろその素晴らしい方を教えてくれてももうちょっとの我慢だよ笑っていったじゃあもしその方を誰かが破ったとしたらどうなるの当然苦しむね罰したり牢屋に入れたりするのここにはバスもなければ刑務所もないもし誰かが何か過失を犯した場合その人自身が苦しむことになるんだよつまり自分で自分を罰するんだ自分で自分を罰するそれどういうことアミーペドリート例えば君はおばあちゃんの方を殴ったりするなんてこと言うのそんなこと絶対しないよもし仮に殴ったと想像してごらんどう感じるそりゃとても心が痛むよとても後悔するし耐えられないことだよそれが自分で自分を罰するということだよ人が罰することも投獄することも必要ない例えばここには誰もしないことがあるけれどそれは法が禁止しているからしないんじゃないんだ君はおばあちゃんを傷つけたり侮辱したり彼女のものを盗んだりなんかしないだろうそれどころか反対に助けたり保護したりするだろううんもちろんだって僕おばあちゃんのことを愛してるもんここはみんな愛し合っているんだみんな兄弟なんだよ突然
まるで目から鱗が落ちるように理解できた。アミの説明のおかげで、彼が言おうとすることのすべてが分かった。この世界の人々は、お互いにみんな愛し合っている大きな家族なんだ。だからみんなすべてを分かち合って、仲良く生きているんだ。そう考えると、とても単純なことのようにさえ思えた。宇宙のすべての文明世界は、みんな同じように組織されているんだよ。とアミは僕がやっと理解したことを喜んでいった。それじゃあ、組織の基本は愛なのその通り、ペドリート。やっとわかったね。それが宇宙の基本法なんだよ。え、どれが愛が。愛愛が法なの僕はまた、何かもっとずっと複雑なものかと思っていたよ。とても単純で素朴で、至極当たり前のことのようであるけれど、これを感じ、体得するのは容易なことじゃない。だからこそ進歩が必要となってくるんだ。進歩とは、愛により近づいていくということを意味しているんだ。最も進歩した人が、より崇高な愛を体験し、より深い愛を表現するんだ。本当の人間の大きさとは、ただその人の愛の度数によって決定されるんだよ。でもどうしてそんなに大変なことなのうん、それは我々の内部には障害があって、それが我々の一番素晴らしい感覚である愛を阻んだり、ブレーキをかけたりしているんだ。その障害ってエゴだよ。自我、自己、うぬぼれ。我々自身に対する間違った考え。偽の自分だよ。人にエゴがたくさん育っていると、他人よりも自分がずっと重要だと考えるようになり、人を軽蔑したり傷つけたり利用したり、他人の人生を支配する権利まであるように思い込んでくる。エゴは愛が育つ際の大きな障害になっているから、他人に対する慈しみ、思いやり、憐れみ、優しさ、愛情などを感じさせにくくするんだよ。例えばエゴイスト。自分以外には全く興味を持っていない。自己崇拝者。自分以外の誰も崇拝しない。自己本位者。自分のことしか話さない。エコセントリック。自分が自分を中心に回っていると思い込んでいる人。人間の進歩とは、エゴを減少させて愛が育っていくようにすることを言うんだよ。じゃあ、地球人はエゴをたくさん持っているっていうことなのそれはそれぞれの人の進歩の度合いによるよ。じゃあまた見学を続けよう、ペドリート。